Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu Let's Play Resident Evil 2 Remake. Ja, ich habe mir einfach mal die Freiheit genommen, den Teil mit der dämonischen Stimme, die den Titel der Serie nennt, zu übernehmen, weil, Achtung, in dem Teil haben wir hier nur diesen komischen Dubstep Bass Drop und äh, das finde ich schade, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, das war bei 7 nicht anders. Äh, ich glaube, bei 6, 5, 4 und so, da ist das bei den Originalen auch. Äh, was, was die ganzen Ableger angeht, wie Revelations, weiß ich jetzt nicht. Obwohl ich äh, Revelations, zumindest den ersten Teil, für so eine halbe Stunde auf dem 3DS gespielt habe. Und ja, abgesehen von dem... Und Resident Evil 7 habe ich noch nie einen Resident Evil Teil in meinem Leben gespielt. Äh, es liegt halt auch daran, dass... Äh, ich glaube Teil 1 kam irgendwie 95, 96 auf dem Markt. Da wäre ich 7 oder 8 gewesen. Teil 2 kam 98 auf dem Markt, da war ich 10. Ich habe halt nie irgendwo diese, diese Resident Evil Liebe aufbauen können, weil... A, ich war ein Nintendo Kind. Und hatte deswegen keinen Zugang zu Resident Evil. Und B, ich habe es mal so für eine Viertelstunde beim Mitschüler gesehen damals und es war für mein zartes Gemüt zu viel. Lustigerweise habe ich zwei Jahre später dann auf mein 64 Golden Eye gespielt und da war es mir scheißegal. Ah, egal. Ja, was, was habe ich großartig noch zu erzählen, bevor wir anfangen? Ich meine, ich, ich bin ja so jemand, der gerne zu Beginn viel monologisiert. Hm. Mm. Für die Synchronazis, wir werden das hier auf äh, 100% Deutsch spielen. Ja, ich weiß, ihr meckert von wegen äh, Lip Sync, bla bla bla. Und ja, aber wisst ihr was, es ist für uns alle einfacher und angenehmer. Also machen wir das auch so. Keine Diskussion, ist mein Ding. Aber ich, ich muss zugeben, ähm, ich befürchte, dass wenn er denn vorkommt... Albert Wesker mehr klingen wird wie der deutsche Liquid Snake aus Metal Gear Solid. Und weniger ähm, mm, Chris Complete Global Saturation. Also für mich muss Wesker so klingen, für dieses arrogante Arschloch. Und ich glaube im Deutschen wird er wahrscheinlich dann eher so klingen wie hm, Chris Komplette Globale Sättigung. Aha. Und ich weiß nicht, das passt einfach nicht zu, zu Wesker, aber okay. Ich meine, vielleicht kommt er auch nicht vor, ich habe keine Ahnung. Das Einzige, was ich zu Resident Evil 2 Remake weiß, ist, dass in Claires Kampagne ein Gegner gibt, den ich nicht mag. Apropos ähm, Kampagne, ich denke mal, wir sollten einfach anfangen. Die Hauptgeschichte spielen und den Albtraum erleben. Äh, ja, diesbezüglich habe ich noch was zu erwähnen. Ich habe jetzt mittlerweile den ein oder anderen Horrortitel unter der Haube und ähm, bin entsprechend abgestumpft. Und gerade die Resident Evil Sachen finde ich jetzt nicht unbedingt so... Ähm, ha, ich kriege hier Angst. Hu, hu, hu. Ich meine, ja gut, die erste Stunde von 7 ist echt übel. Aber das ist auch so ziemlich der intensivste und atmosphärischste Part des gesamten Spiels. Und... Ähm, ja, obwohl zwei ja wesentlich mehr auf der äh, Survival-Seite stehen soll. Also wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Wir werden es jetzt einfach mal sehen. Gehen wir auf Kom Kompagne und könnten vom, vom Anfang fortsetzen. Mhm. Sehr logisch. Ähm, hier haben wir noch den Menüpunkt Kostüme mit einem kleinen roten Punkt, der uns zeigt, hey, hier gibt es noch etwas, was du noch nicht kennst. Und zwar könnten wir ähm, normale Outfits benutzen oder alternative Outfits. Das hier sind die normalen Outfits. Das, das Outfit von Leon ist ziemlich nah an dem Original von 98. Aber Claires Outfit eher nicht. Die Alternativen sind im Grunde ähm, 1 zu 1 Remakes der Original-Outfits aus eben der PlayStation 1 Version. Finde ich ehrlich gesagt auch schöner, weil die wirken einfach viel mehr badass. Ich meine, gucken, gucken wir mal an, er sieht tatsächlich aus, als wäre er irgendwie Mitglied in einer fucking SWAT-Einheit und sie sieht halt auch ziemlich krass aus mit der Hotpants, der Weste und ähm, dem Jagdmesser an der Schulter. Und naja, 
Die normalen Outfits. Die normalen Outfits sehen halt jetzt irgendwie ziemlich bescheuert aus. Also ihr Outfit wird sich anscheinend nie ändern. Sein Outfit, so wie es aussieht im Verlauf des Spiels. Aber das Outfit hier, ich weiß nicht, das sieht da mehr aus, als wäre irgendwie so ein Laufstegmodel, das gerade aus Mailand kommt und auf dem Heimweg noch schnell eine Schrotflinte gekauft hat. Passt jetzt nicht wirklich, meines Erachtens. Und sie sieht im Grunde aus wie die 17-jährige Mila Kunis aus äh, 70er-Jahre-Show. Und wie ihr seht, alternative Outfits sind ähm, ausgegraut. Die habe ich anscheinend noch nicht freigeschaltet. Was heißt anscheinend? Ähm, ich, wenn ich sie freischalten kann, habe ich sie definitiv noch nicht freigeschaltet, weil ich es noch nicht gespielt habe. Aber <lacht> ich denke mal, wir werden die freischalten können. Wenn nicht, dann halt nicht. Hm. Heißt jetzt allerdings nicht, dass wir gar keine Option in der Hinsicht hätten. Wir könnten nämlich theoretisch die 98er Models kaufen. Ich habe, ja, ich bin Zacker, ich habe den DLC gekauft. Holt rum. Ich wette, einer von euch hat schon mal irgendwas vorbestellt, also fickt euch. Und, ähm, ich werde die jetzt nicht benutzen, aus dem einfachen Grund. Ich finde, es wird der Atmosphäre ein bisschen einen Abbruch tun. Ich meine, guckt euch mal diesen krassen Stilbruch an, da an der Hand. Und, äh, ja, ich meine, er sieht doch aus, als hätte mal jemand irgendwie Pappe bedruckt und da zusammengeklebt. Aber wie gesagt, das Originalkostüm sieht badass aus. Zumindest das Outfit. Dasselbe gilt auch für sie. Ähm, hier haben wir zusätzlich noch fingerlose Handschuhe, was das ganze Outfit noch mehr badass macht, meines Erachtens. Hat aber auch den Nachteil, sieht aus, als wäre es aus Pappe gefaltet. Und ehrlich gesagt, sie hat auch so einen leichten Anime-Charakter. Äh, das hat damals wahrscheinlich besser gepasst als heute. Wir werden die, wie gesagt, nicht nutzen. Ich wollte es einfach mal gezeigt haben. Äh, wir fangen einfach mal ein neues Spiel an. Und haben jetzt die Wahl zwischen Leons oder Claires Kampagne. Wie gesagt, Claires Kampagne hat einen Gegner, den ich nicht mag. Und das Einzige, was ich dazu sagen habe, ist ex gone, give it to your what? Ja. Leon S. Kennedy. Nach tagelanger Funkstelle von seiner neuen Stelle in Raccoon City fährt Leon S. Kennedy hin, um nachzusehen. Er ahnt nichts von dem Albtraum, der ihn erwartet. Claire Redfield. Ein anderer Albtraum erwartet auf Claire Redfield, die noch nicht weiß, wie sehr sich ihr bisher sehr gewöhnliches Leben ändern wird. Ähm, finde ich jetzt ehrlich gesagt ziemlich blöd geschrieben. A, das ist ein sehr, sehr großer Satz. Im Grunde ist es ein Satz mit, mit vielen Nebensätzen. Und dann, ähm, wie sehr sich ihr bisher sehr... Zwei Sehrs so kurz aufeinander? Ich weiß nicht, klingt nicht so toll. Und mal abgesehen davon, die fährt im Regen Motorrad. Wie gewöhnlich kann ihr Leben schon sein? Aber wie gesagt, wir werden mit Leons Kampagne anfangen, einfach weil ich keinen Bock auf diesen einen Gegner habe. Und äh, ja, das ist halt ganz oben. Wir fangen immer von oben an. Wir sind hier in Deutschland. Wir lesen von oben nach unten und von rechts nach links. Ganz einfach. Und äh, ja, ich rede jetzt hier schon seit 8,5 Minuten. Ich frage mich auch mittlerweile, habe ich bestimmte Dinge schon erwähnt oder wiederhole ich mich? Super entweder oder, ist nämlich beides dasselbe. <lacht> Ich sollte anfangen. Ich fange einfach an. Okay, was haben wir denn für einen Spielmodus? Assistiert. Für Spieler, die eine einfache Steuerung bevorzugen. Mm, nein. Standard. Der normale Spielmodus. Mhm. Veteran. Für Veteranen der Reihe. Mm, nein. Ich habe schon ziemlich deutlich gemacht, dass ich kein Veteran der Reihe bin. Daran arbeite ich jetzt. Und ich spiele die einfach in einer random Reihenfolge. Also, wie gesagt, sie... Im Grunde wäre jetzt meine Reihenfolge Revelations 1, 7, 2 und keine Ahnung, was ich als nächstes mache. Vielleicht 1 oder 0. Keine Ahnung. Ich besitze sie mittlerweile, äh, ich glaube, alle. Außer 3. Egal, wir fangen jetzt einfach an, es reicht. Raccoon City, eine Industriestadt im Herzen Amerikas. Tut mir leid, dass ich so schnell lade. Nein, Mann, im Ernst, okay? Ich hab's mit eigenen Augen gesehen. Oh, ich glaub dir, Kumpel. Ich glaub dir. Oh, geil. Erzähl uns die Geschichte. Erzähl sie. Okay, ähm, es war Freitagnacht. Ich ging von der Bar nach Hause. Da kam diese Frau auf mich zu. Sie torkelte, weißt du? Dachte mir also, sie ist betrunken. Wow. <lacht> wow, okay. Sag uns, und sei ehrlich, wie viele Drinks hattest du in Tuss? Nein, Mann, ich war kaum angetrunken. Ach, komm. 
Nein, hör mir zu, okay? Sie kam näher und ich schaute sie mir genauer an. Hättest ihre Augen sehen sollen. Ihre Nase, ihr ganzes Gesicht sah aus wie verwest. Äh. Sah aus wie eine Leiche. Wie eine wandelnde Leiche, Mann. Klingt nach meiner Frau. Ich ha, hab sowas noch nicht gesehen. Kann seit der Nacht nicht mehr schlafen. Okay, beruhig dich, komm. Beruhig dich. So funny. Hey, du musst stark bleiben. Okay, gib da drauf nicht Angst nachher. Ja, da hast du ganz recht. Wenn du vor diesen Dingern erstarrst, schlagen sie ihre Zähne in dich. Ich hab gesehen. Ach, komm schon. Wurde gerade gut. Keep on trucking. Oh, ich sollte mal schlafen. Was? Keine Aufputschmittel? Oh, scheiße. Oh, nice. Uh, das, das wird nicht gut enden. Das wird nicht gut enden. Das weiß ich jetzt schon. Nein. Nein. Chill. Nein. Chill. Ja, sie ist tot. Noch. Aber das ist gut. Was soll ich tun? Setz dich in dein LKW, fahr weiter. Keep on trucking. sehe hier immer mal wieder FPS Einbrüche. Ja, da werde ich jetzt gleich zu noch was sagen. Niemand da? Ja, ganz offensichtlich. Ja, blutige Fußspuren, die in den Laden führen. Das ist schon mal... Das baut Vertrauen auf. Und ich muss mal sagen, ne, die Grafik ist, ist ja schon ziemlich geil. Also, mich, mich flasht das vor allem auch jedes Mal wieder aufs Neue, wenn ich sowas sehe. Weil, überleg mal, mittlerweile ist Computergrafik so gut geworden, dass du einfach Cutscenes in der In-Game-Engine darstellst, anstatt die eben während der Produktion lange im Vorfeld aufwendig zu rendern und dann mittels irgendwie Videokompression zu verkacken. Man erinnere sich an Diablo 2. Sehr geile, technische, zumindest für die damalige Zeit, aufwendige 3D-Cutscenes. Und damit man das Ganze dann irgendwie auf was drei, vier CDs packen konnte, hat man das Ding so furchtbar runterkomprimiert, dass man davon im Grunde nichts mehr gesehen hat. Ich hatte, ich hatte von Diablo 2 noch so eine, so eine extra DVD, da waren die ganzen Cutscenes in hoher Qualität drauf, ohne extreme Komprimierung. Da, da war das dann schon eine andere Sache, aber wie gesagt, in-game waren die Sachen so übelst komprimiert. Und das hast du halt nicht mehr und ich finde das halt echt beeindruckend. Ich weiß noch, wie das erste Mal war, als ich hier die Order 1807 22 auf der Playstation 4 gespielt habe und ich dann irgendwann feststellte, oh, oh, die Cutscene ist vorbei, ich kann schon steuern und ich habe das halt echt nicht mitgekriegt. Weil das halt echt... Es ist einfach beeindruckend. Und äh, ja, zu der Grafik wollte ich noch was sagen. Ich meine, wir werden wahrscheinlich jetzt im Laufe immer mal wieder FPS-Einbrüche haben. Ich hatte jetzt auch gerade in der Cutscene aber mal so Zeiten, wo es dann auf 40 FPS runterging. Äh, ist schade, dass wir nicht konstant 60 haben. Die Einstellungen, die mir GeForce Experience vorschlägt, sind wohl ein bisschen zu hoch. Auf der anderen Seite. Ähm, Resident Evil ist ziemlich bescheuert darin, den Speicher von Grafikkarten zu checken. Sagt mir nämlich so, hey, du hast nur 8 GB. Ja, das stimmt. Pro Grafikkarte. Ich habe zwei. Also, äh, 16 solltest du mir anzeigen. Tut aber nicht. Und sagt dann halt bei der Einstellung, hey Mann, du hast zu wenig RAM. Nein, habe ich nicht. Ich habe ich hab sogar noch übrig. 
Ich könnte sogar noch höher gehen, aber ja, irgendwie, vielleicht hat es damit zu tun, dass halt Resident Evil sagt so, hey, ich, ich komme damit nicht klar, weil im Steam-Forum sind halt ein paar Leute, die dasselbe Problem haben und bei manchen Leuten ist halt echt so, dass die selbst auf den untersten Settings keine 30 Frames hinkriegen, weil das Spiel halt sagt so, du hast zu wenig RAM, du hast null RAM in deiner Grafikkarte. Oh, schön, ich habe eine... 280 drin, aber okay. Und jetzt auch halt, also jetzt sind wir bei 50 runter und... Ja, es ist, es ist furchtbar. Es ist auch eine Kackarbeit, das Ding aufzunehmen, weil äh, bei mir zumindest startet es noch nicht mal, wenn ich die X-Ray schon laufen habe. Ich muss Resident Evil starten, raustappen, die X-Ray starten, wieder reintappen und das funktioniert halt auch nicht immer. Und Alter, ich würde ja so gerne so einen Hamburger essen, auch der gerade in der Cutscene, ne? Oh, Alter, guck dir den Burger an. Da ist, da ist Bacon und Ei drauf. Digga, wie geil ist das denn? Burger King hat jetzt auch einen mit Bacon und Ei. Oh, ich habe noch nicht essen können. Aber wenn der so ist wie der von Mac ist mit, mit Bacon und Ei, dann... Oh. Ja, 16 Minuten und wir haben noch nichts erreicht. Hallo? Irgendjemand da? Anscheinend nicht. Hier stimmt was nicht. Allerdings. Der Meinung bin ich auch. Ich meine. 4,58 Dollar. Plus Steuern. Ist viel zu hoch. Ist kein Special Price, ist Scheißpreis. Vor allem für. Was ist das? Das da unten sieht aus wie, wie Proteinpulver. Way. Gaines, brother. Where will you be when Hulkamania runs wild on you? Oh, Bleiche. Ah, so einen schön erfrischenden Schluck Bleiche trinken. Wait, what? 1,25 Dollar für Zigaretten. Ich meine, gut, da kommen noch Steuern drauf. Aber trotzdem, 1,25 Dollar für Zigaretten. Jesus fucking Christ. Ich bin Raucher und selbst ich finde das zu billig. Ich finde das schon ganz gut, dass das Kippen relativ teuer ist. Okay, da hinten in der Ecke scheint wohl irgendjemand zu hecheln, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Leon hier vom sich umdrehen so außer Atem sein kann. Und da drüben haben wohl zwei Leute aggressiven Sex. Okay. Ich lasse das einfach mal so stehen. Oh, Zeitschriften. Was haben wir denn hier für Zeitungen? Und Bücher. Eric the Dragon Slayer. Oh, das ist cool. They killed him. Oh, wird mir stinken. Undercover Thrill. Das ist ziemlich der langweiligste Titel, den ich mir vorstellen kann. Creators Rights. Oh, das, das klingt wieder interessant. Was haben wir hier? Deep Kiss und Kiss of Love. Okay, das wäre jetzt nicht meins. Das klingt nämlich irgendwie wie so komische Fifty Shades of Grey. Abklatsche und Zeitschriften. Driving! Important! Four Wheels. Also Four Wheels ist tatsächlich ein Name, von dem ich glaube, dass er existieren könnte. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine Zeitschrift gibt, die einfach nur Important heißt. Earnings! Ja, es ist, es gilt dasselbe dafür. Georges! Was haben wir noch? Gottes? Ja, Gottes! Oh Gott. Fein! Oh, das ist eine tolle Zeitschrift. Fein! Love, Aphrodite, Lifestyle und dann irgendwas mit Modern. Okay. Mm. Die Titel sind echt dämlich hier. Ich würde keine von diesen Zeitschriften kaufen, außer vielleicht Four Wheels, wenn ich mich für Autos interessieren würde. Oder Fine. Aber auf der anderen Seite, ich meine dieses Cover mit der grinsenden Frau, das ist so irgendwie, weißt du, wie wenn du als Typ eben dich über irgendwas aufregst in einer Beziehung und du bist eigentlich im Recht... Und deine Freundin weiß, dass du im Recht bist, aber die kann es nicht zugeben und ist halt total abgefuckt. Und dann steht die da und sagt dann halt so, hm, fein. Ich glaube, darum geht es in dieser Zeitschrift. Oh, da ist tatsächlich jemand. Alles in Ordnung? Ernsthaft? Bleiben Sie da. Ich komme zurück. Ja, er auch. Aber nicht so, wie du das erwartest, Leon. Ich meine, guck dir den Kerl mal an. Hand, Körper, Blut überströmt. Sitzt in einer Pfütze seines eigenen Blutes, ist schwer am Hecheln. Alles in Ordnung. Ja, natürlich. Dem Kerl geht's gut. Das ist das blühende Leben, wie du siehst. 
Erstmal hier. Crack a cold one with the boys. Oder, oder zumindest mit dem Boy, weil ehrlich gesagt, ich will die Dieben denn da hinten nicht stören. Oh, geil! Ich wollte ungelogen schon immer mal hinter die Regale in der Tankstelle. Einfach um zu sehen, wie es da aussieht. Und jetzt weiß ich, wie es hier aussieht. Es ist im Grunde einfach nur ein großer Kühlraum, der da angebaut ist. Damit du halt die Sachen sofort kaltgestellt da reinstellen kannst. Alter, voll geil. Wie gesagt, ich wollte das schon immer mal, immer mal sehen. Und jetzt weiß ich, wie sowas aussieht. Resident Evil. Beste Tankstellen-Simulator 2019. Na ah, gut, ich glaube, wir sollten die Liebenden mal bei ihrem Liebesspiel stören, weil das wird mir zu aggressiv. Ich glaube, das ist nicht gesund. Komm runter! Officer, soll ich helfen? Zurückbleiben, sei nicht näher! Oh! Oh! Ah! Ja, au! Ah! Ah! Oh! 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 Alter, wie viel hält der aus? Ich hab den viermal im Kopf geschossen. Aber ich muss zugeben, das ist ein echt geiles Schadensmodell. Ich hab dem mit dem ersten Schuss seine linke Gesichtshälfte weggeschossen. Und das sah tatsächlich so aus. Aber ja, geil. Ich meine, Leon auf dem Weg zu seiner, was, neuen Stelle. Erster Tag im Job und ich bin schon für zwei Tode verantwortlich. Einer davon Polizist. Ja, und der andere, keine Ahnung, der hat ja so eine graue Hautfarbe. Zählt der jetzt als schwarz? Leon. Racist Cop confirmed? Ja, das, das lief sehr gut. Wirklich. Hm, na gut. Oh, look, look at that ass. Mmm, that ass. Okay, das reicht. Jetzt haben wir hier einen Schlüssel. Kann ich den umdrehen? Nein, kann ich nicht. Ah, okay, das, das scheint wohl auch ein Bild zu sein. Ja, okay, das ist das typische Resident Evil Menü. Schlüssel, wichtiges Objekt. Ein abgenutzter Schlüssel. Oh, zu abgenutzten Schlüsseln fällt mir eine Story ein. Mein, mein Vater, zwar als er noch relativ jung war, ist mal von meiner Ma von der Arbeit abgeholt worden. Und die hat, keine Ahnung, einen richtig alten, abgeranzten Karren gefahren. Der Schlüssel war total abgenutzt. Und äh, der Chef von meinem Vater, der hat einen alten Porsche gefahren. Ich weiß auch nicht, was für ein Modell. Und der hatte einen ebenso abgeranzten Schlüssel. Und mein Vater meinte so, ich wette, meine Frau, oder meine Freundin damals noch, kann deinen Wagen mit ihrem Autoschlüssel starten. Und tatsächlich, meine Mutter hat irgendwie mit ihrem abgeranzten Schlüssel den Porsche gestartet. Interessant, ne? Aber mittlerweile ist das ja, das ist ja alles mit Codes und, und hast du nicht gesehen und elektronisch. Mittlerweile geht das ja nicht mehr. Jetzt musst du deinen Schlüssel im Grunde nur noch umprogrammieren. Und ehrlich gesagt, das finde ich gar nicht so beeindruckend. Ich finde die Sache mit so einem rein analog so, ja, das ist irgendwie... Weißt du, so, so ein, so ein Hightech-Schloss umprogrammieren finde ich halt nicht... So beeindruckend wie, ja, ein mechanisches Hightech-Schloss eben mit, mit, äh, Lockpick, was, Dietrich zu knacken. Okay, ich schweife ab, sollte mal weitermachen. Aus dem Laden entkommen, wir haben jetzt den Schlüssel. Für den Laden. Ich meine, entkommen sollte jetzt nicht so das Problem sein, oder? Äh, das kann nicht sein. Ähm, hallo? Verdammt! Ich hab dich getötet. Scheiße. Würdest du bitte tot bleiben? Also wirklich. Wo kommen wir denn da hin? Was gibt's hier jetzt noch? Also ganz offensichtlich bleiben die Zombies hier nicht tot. Das finde ich jetzt nicht so schön. Wichtige Objekte verwenden. Wenn Sie ein Objekt zum Öffnen einer Tür oder Lösen eines Rätsels benutzen möchten, wählen Sie im Inventar Benutzen. 
Ernsthaft, Leon? Hast du gerade versucht, die Tür mit der Knarre zu öffnen? Oh, sie heißt Mathilda. Dann muss ich den Text irgendwie liebevoll vorlesen. Mathilda. 9mm Polymerpistole mit 12 Schuss. Aufgrund einiger Probleme in der Handhabung hat sie sich nicht als Standardausrüstung etabliert. Okay, das kam jetzt irgendwie gehässisch rüber. Das war jetzt, das war jetzt nicht der beabsichtigte Effekt. Aber ich kann nichts dafür. Ich meine, ich bin ja nicht schuld, dass die Waffe scheiße ist. Und dass die trotzdem halt einen besonderen Namen kriegt und damit eben wirkt, als wäre sie besonders toll. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Ich, ich bin hier nur der, der, der Messenger, der Übermittler der Nachricht. Vor allem, was ist das für ein Begriff? Polymerpistole. Das klingt wie der Druckkopf bei einem 3D-Drucker. Schlüssel. Benutzen wir den mal. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Kombinieren? Mhm. Mit was will ich den Schlüssel denn kombinieren, Leon? Mit der Knarre? Ernsthaft? Ernsthaft? Bist du, bist du so verzweifelt, die Türe mit der Knarre öffnen zu wollen? Das... Leon, please. Please, Leon. Also wirklich, bitte. Tatsächlich, der Pass. Wer hätte das gedacht? What? Äh, oh, wo bist du denn her? Ich geh einfach mal weg. Hallo? Okay. Ähm, ich gehe einfach mal vorbei, weil ich habe keine Munition mehr. Ja, dasselbe gilt auch für dich. Lass mich mit dem Regal in Ruhe. Okay, scheiß Laden, ich gehe hier weg. Oh, hallo. Geht nicht. Wait, what? What? Alles gut? Ja, denke schon. Danke. Dank mir später, wenn wir sicher sind. Oh, Scheiße. Ehrlich gesagt finde ich die Zombies da gerade nicht so besorgniserregend wie Leons Fähigkeit zu zaubern. Wo kam diese eine scheiß Kugel her? haben die mehr Infos auf der Polizeistation. Bestimmt. Warte, du bist Cop? Ja, Leon Kennedy. Und du bist? Claire. Claire Redfield. Wohnst du hier? Nein. Ich suche meinen Bruder. Er ist auch Cop. Mm, Chris. Gut, dass wir uns getroffen haben. Ich weiß nicht, was noch auf uns zukommt. Das wird auch übrigens äh, häufiger vorkommen, dass sich die Kampagnen hier und da mal überschneiden. Ja, und damit fängt das Spiel eigentlich im Grunde erst an. So. Ganz toll. Äh, das Video geht jetzt schon knapp eine halbe Stunde und ja, wir fangen jetzt im Grunde erst an. Ich frage mich, ob ich jetzt wieder Munition habe. Ich meine... Ansonsten fände ich das wirklich... Ich finde das nicht gut, wie das jetzt lief. Also, der hat schießen können. Ohne Munition. Oh, Raccoon City. Eine Stadt voller Stromausfalle. Da würde ich nicht wohnen wollen. Von der, von der Zombie-Plage mal abgesehen. Mein, klar. An alle Einwohner. Aufgrund des stadtweiten Ausbruchs wird Ihnen empfohlen, in der Polizeistation von Raccoon City Zuflucht zu suchen. Lebens- und Arzneimittel werden allen Bedürftigen kostenfrei zur Verfügung gestellt. Oh mein Gott, das kann nicht wahr sein. Die Polizeistation ist nicht mehr weit. Die werden mehr wissen. Ja, aber was, wenn wir die Einzigen sind? Wenn es keine Überlebenden... Nein, die Stadt ist groß. Da muss es doch welche geben. Ja, ich denke, das ist Fermi-Paradoxon kann man hier jetzt nicht anwenden. Dafür ist der Bereich zu klein.
Wir müssen wohl zu Fuß gehen. Medikamente gegen Zombie ist ey. Ja, zu Fuß gehen ist eine gute Idee, Leon. Wohl eher rennen. Ja, gute Idee. Ah! Ach du Schande! Schande wäre jetzt nicht unbedingt das Wort, das ich Leon, wählen würde. Oh yeah, keep on trucking. Ich bin überrascht, dass er das überlebt hat. Claire, steig aus. Steig aus jetzt. Das kann ich. Festhalten. Na ja, zum Glück stirbt der Mann gerade. Noch? Oh, das ist ein Tanklaster bestimmt. Kabum? Kabum? Ja, vielleicht. Ich meine, wir haben Benzin, wir haben Funken, wir haben Luft. Kabum! Kabum! Ja! Und jetzt haben wir auch noch Feuer. Oh, mehr Kabum! Oh doch! Ah ja! Kabum! Du nicht sagst. Ich treffe dich bei der Station. Ich komme hin. Was ist der Grund für dein Urteil? Dass das Feuer oder die Zombies, die da durchs Feuer gelaufen kamen? Oh, hallo. Zum Glück sind die sehr langsam. Das heißt, ich kann ganz gemütlich vor denen wegspazieren. Ich sollte nur trotzdem darauf achten, etwas Distanz zwischen mir und den Zombies zu halten. Ah ja, halt die Fresse. Guck mal, der, der betrachtet hier voll die, die Architektur und so. Mm, ja, mm, frühes 20. Jahrhundert. Mm, urbaner Baustil. Ja, ja, ja. Piu, piu. Ich, ich will auch zaubern können, das ist unfair. Der hat wenigstens sich vorher mal eine Hose anziehen können, ey. Ernsthaft. Einfach so in Unterhosen zu sterben, ja, dafür hast du das. Hast du verdient zu verbrennen. Das ist der erste Zombie, der brennbar ist. Die anderen sind eben einfach so durchs Feuer gelaufen. So, oh, scheiß was drauf, wir sind aus das Best. Uns kann das ja eh nicht mehr töten. Alles cool. Und ja, tut mir leid. Ich, da ist sie. Die Polizeistation. RPD. Ich mache halt blöde Kommentare. Das ist halt mein Ding. Ich ziehe gerne Dinge durch den Kakao und durch den Dreck. Das heißt aber nicht, dass das hier jetzt scheiße finde, ne? Also bisher finde ich das echt, echt gut. Das ist halt nur, ähm, ja. Hier und da sind Stellen, die relativ lustig sind. Wie zum Beispiel, ähm, oh, da fallen Zombies aus dem, aus dem Bus. Dann beeile ich mich mal. Weil, äh, das sind ein paar Zombies hier zu viel. Und, ähm, der Platz war da jetzt auch relativ begrenzt. Boah, sind diese Zombies doof. Guck mal, ich stehe direkt, direkt dahinter. Die könnten mich so locker packen und beißen. Mein Ernst, der Kerl könnte problemlos seine Schädel hier durch die Gitterstäbe schieben. Der Kerl, mh. Ja, gut, der auch. Der dürfte nur seine Ohren verlieren, wenn er sie wieder rauszieht. Und ehrlich gesagt, der Kerl sieht aus, als würde der gerade irgendwie einen ziemlich merkwürdigen sexuellen Fetisch befriedigen. Oh ja, oh Metall, mh, lecken. Oh ja. Ja, Leute, ehrlich gesagt, das wird mir jetzt ein bisschen zu weird. Ich gehe dann mal. Aber ich sagen wollte, sehr schön, gerade die Katzen da mit. Claire, bist du in Ordnung? Ja! Und man sieht erstmal nur dieses brennende Auto, so als käme das dann raus. Weißt du, so, ich, das ist fein, alles cool. Oh, schick. Voll die Spiegelung am Boden, ey. Hallo? Ist irgendjemand hier? Hm. 
Das sieht wohl nicht so aus. Was haben wir hier? Keep out. Hm, will ich diesen Schalter benutzen? Ich glaube nicht. 35 Minuten. Ich glaube, wir machen jetzt hier an der Stelle auch Schluss. Weil ich sehe, da ist eine Schreibmaschine. Oh, hier ist... Was ist das? Oh, Munition. Sehr gut. Direkt mal nachladen. Äh, was haben wir hier noch? Irgendein Computer? Ja, äh, ich weiß nicht. Kiste. Äh, ich glaube, die ist zum Verstauen von Sachen, oder? Ja, ist sie. Ich denke mal, wir werden den Tankstellenschlüssel nicht mehr benötigen. Dann packe ich den nämlich mal weg. Äh, was haben wir hier noch? Ich will zumindest ein paar, ein paar Sachen noch eben schnell gucken, bevor ich dann sage Tschüss. Okay, irgendein Sicherungskasten. Ich nehme mal an, der ist für die Tür hier. Dem werde ich jetzt aber auch nicht interagieren. Keine Ahnung. Ich meine, das Ding sieht aus, ich mache die Tür auf und dann kommt Ultra-Zombie raus und tötet mich. Und dann muss ich weglaufen. Und dann habe ich keine Zeit mehr in Ruhe hier, mich zu erkundigen. Zum Beispiel diesen klobigen Laptop zu benutzen. Wait, sind das unsere Fußspuren? Nee. Das sind einfach nur Fußspuren von irgendjemandem. Na gut, hier ist eine Schreibmaschine. Das heißt, wir können hier speichern. Dann tue ich das einfach mal. Und, ähm... Ja, ihr müsst das ja jetzt nicht sehen, ehrlich gesagt. Ich sage an der Stelle dann einfach, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Haut rein!